সি প্রোগ্রামিং এর ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে সকলকে স্বাগত তো এই টিউটোরিয়ালটিতে আমরা প্রিন্টেপ ফাংশনের মধ্যে যে বিষয়গুলো আমরা ব্যবহার করি সাধারণত সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু জানব তো শুরু করা যাক প্রথমে হচ্ছে আমি আমাদের কোড ব্লক আইডিটা ওপেন করলাম একটা ফাইল সেভ করে রাখছি সেটা হচ্ছে সাম ডট সি দ্বারা তো আমি সি প্রোগ্রামিং এর বেসিক স্ট্রাকচারটা এখানে শুরু করতেছি বেসিক স্ট্রাকচারটা লিখে নেই সরি তো বেসিক স্ট্রাকচারটা লিখলাম তো আমি প্রথমে যে জিনিসটা লিখব সেটা হচ্ছে প্রিন্ট এফ ফাংশন এবং পার্সেন্ট ডি সেলাস এন তো পার্সেন্ট ডি পার্সেন্ট ডিটা মূলত লিখছি এই কারণে যে আমরা জানি যে প্রিন্ট এফ ফাংশনের এই ইনভার্টেড কমার ভিতরে আমি যা লিখব আউটপুটে আমরা সরাসরি তাই পাব এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমি চাচ্ছি যে আমি দশ এর সঙ্গে পাঁচ যোগ করব যোগ করে যে ফলাফলটা হবে সেই ফলাফলটা আউটপুটে প্রদান করব এর জন্য আমাদের প্রিন্ট এফ ফাংশনের সেন্টেক্স যেটা সেটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমার মধ্যে আমাকে বলে দিতে হবে যে আমি যে এই যে দশ আর পাঁচ যোগ করছি যোগ করে যে ফলাফলটা হবে সেটা আসলে কোন ধরনের ফলাফল ভগ্নাংশ সংখ্যার না আসলে পূর্ণ সংখ্যার ফলাফল আসবে সেটা আমাকে বলে দিতে হবে তো আমরা জানি যে দশ আর পাঁচ যোগ করলে পনেরো হবে যেটা একটা পূর্ণ সংখ্যা যার কারণে আমি এখানে পার্সেন্টই ব্যবহার করছি অর্থাৎ আমাদের যে ফলাফলটা প্রদান করবে সেটা হচ্ছে আমাদের ডেসিমেল বা ইন্টিজার সংখ্যা আর তারপরে সেলাস এন দিছি সেলাস এন এর কাজ হচ্ছে যে এই আউটপুটটা প্রদর্শন করার পরে কার্সারটাই যে যে কার্সারটায় যে লাফ আসছে এটা হচ্ছে নিচের লাইনে চলে যাবে তো আমি দ্বিতীয় লাইনটাতে লিখতেছি যে আমি চাচ্ছি যে এখানে বিয়োগ করতে অর্থাৎ দশ থেকে তিন বিয়োগ করব এটাও আমাদের একটা পূর্ণ সংখ্যা আসবে এই জন্য পার্সেন্ট ডি এখানে দেওয়া আছে তারপরে একটা লাইন দিই সেটা হচ্ছে আমি মনে করি যে দশকে তিন দ্বারা দুই দ্বারা আমি গুণ করব তা আমরা জানি যে গুণের সিম্বল হচ্ছে এইটা তো আমরা আসলে প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় এইগুলোকে অপারেটর বলি তো প্রোগ্রামিংয়ে আমরা এই গুণ করার জন্য যে সিম্বলটা আছে আমাদের এইটি আমরা ব্যবহার না করে আমরা যেটা করি আমরা হচ্ছে এই স্টার সিম্বলটা আমরা হচ্ছে গুণ করার জন্য ব্যবহার করি তো এই জন্য আমি এখানে স্টার সিম্বল দিছি এবং আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা যদি ভাগ করতে চাই অর্থাৎ দশকে আমি যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ফলাফল আস্তে আস্তে পাঁচ সেটা যেটা একটা পূর্ণ সংখ্যা এক্ষেত্রেও আমাদের এখানে পার্সেন্ট ডি দিয়ে রাখছি অর্থাৎ ডেসিমেল সংখ্যা আমরা প্রিন্ট করবো ডেসিমেল মানে হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা বা ইন্টিজার সংখ্যা তো আমি যদি রান করি প্রোগ্রামটা তাহলে দেখি তো আমরা কিন্তু ফলাফল যেটা পাওয়ার দরকার এইভাবেই একটা পাইছি তো এইখানে হচ্ছে একটা স্পেস দেওয়া ছিল যার কারণে এই যে এখানে একটা স্পেস এরপরে পার্সেন্ট ডি অর্থাৎ আমি এইখানে যে সংখ্যাটা যোগ করছি যোগ করে পনেরো হয়েছে সেইটা এই পার্সেন্ট ডি জায়গায় কিন্তু রিপ্লেস হয়েছে অর্থাৎ পার্সেন্ট ডি যে জায়গায় ছিল আমাদের এই ফলাফলটা ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে প্রিন্ট হয়েছে আবার এইখানে যখন আমাদের দশের থেকে আমরা তিন যখন বিয়োগ করছি তখন হচ্ছে আমাদের ফলাফল ছিল সাত তো এই সাত কিন্তু আবার ঠিক ওই সেম এই ডি পার্সেন্ট ডির জায়গায় রিপ্লেস হয়ে এই জায়গায় সেভেন বা সাত আমাদের প্রিন্ট হয়েছে অনুরূপভাবে বাকিগুলো একইভাবে কাজ করছে তো আমরা যদি চাই যে আসলে এই যে পনেরো এটা আসলে কিসের রেজাল্ট সেটা যদি দেখতে চাই আমরা কিন্তু এইভাবে লিখতে পারি যে আসলে দশ প্লাস পাঁচ এখানে আমরা কিন্তু এইভাবে যদি দিই সেক্ষেত্রে আউটপুটটা কিন্তু ঠিক এভাবে আসবে যে ইনভার্টেড কোয়ার মধ্যে আমি যা লিখছি ঠিক সেইভাবে এখানে প্রিন্ট হয়েছে কোলনের পরে আমার পার্সেন্ট ডি ছিল এই জন্য দশ আর পাঁচ যোগ করে কোলনের পরে একটা স্পেস তারপরে এই পার্সেন্ট ডি যে জায়গায় ছিল সে ঠিক সেই জায়গার মধ্যে আমাদের কিন্তু এই ফলাফলটা আমরা পাইছি এবং তারপরে সেলাস এন মানে নিউ লাইন তার পরের লাইনটা আমাদের এইটার কারণে তার পরের লাইনে কার্সার আসছে এবং এইখানে আমরা দশের থেকে তিন বিয়োগ করে সাত প্রিন্ট করছি তো অনুরূপভাবে যদি আমি সবগুলোতে এইভাবে দেই তাহলে বিষয়টা এরকম দেখায় রান করলাম যে আমি আসলে যে কাজটা এই দিকে করছি সেটা যদি আমি মনিটরের পর্দায় দেখাতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ইনভার্টেড কমার মধ্যে এই জিনিসটা দিয়ে দেব 
তো এখন একটা বিষয় সেটা হচ্ছে সেই বিষয়টা হচ্ছে যদি এরকম হয় যে আমি তিনকে হচ্ছে দুই দ্বারা ভাগ করব তো তিনকে যদি দুই দ্বারা আমি ভাগ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ফলাফল আসতেছে কত ফলাফল আসতেছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আসবে তাই না কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা কিন্তু আমাদের পূর্ণ সংখ্যা না এটা হচ্ছে আমাদের একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা তো এই ক্ষেত্রে আমি যদি এখানে পার্সেন্ট ডি দিয়ে রাখি সেক্ষেত্রে কিন্তু পার্সেন্ট ডি হচ্ছে আমাদের এই ভগ্নাংশ সংখ্যাটাকে আউটপুটে দেখাতে পারবে না ঠিক আছে আমরা দেখি কি হয় আমরা এই আমাদের রেজাল্ট কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু আমাদের রেজাল্ট এখানে শো করছে ওয়ান তার মানে হচ্ছে এই পূর্ণ সংখ্যাটা শুধু আমাদের শো করছে অর্থাৎ ওয়ান আমাদের প্রদর্শন করছে কিন্তু পয়েন্ট ফাইভ যেটা এটা কিন্তু আমাদের এই পার্সেন্ট ডি শো করতে পারে নাই দেখাতে পারে নাই তার মানে হচ্ছে যে পার্সেন্ট ডি শুধুমাত্র ডিসিমেল নাম্বার আমাদেরকে আউটপুটে প্রদান করতে পারে তো আমরা যদি ভগ্নাংশ সংখ্যা আউটপুটে দেখতে চাই সেক্ষেত্রে পার্সেন্ট ডির জায়গায় আমাদের এফ লিখতে হবে অর্থাৎ ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার তো এক্ষেত্রে যদি আমি আবার আউটপুট দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার শূন্য শূন্য আউটপুট দেখাবে অর্থাৎ আমি একটা পূর্ণ সংখ্যাকে আর একটা পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করছি যার কারণে সে আসলে এর আউটপুটটা শূন্য শূন্য দেখাইছে অর্থাৎ কাজ করতে পারে নাই তো আমরা যখনই কোনো ভগ্নাংশ সংখ্যা নিয়ে কাজ করব তখন অবশ্যই আমাদেরকে লব অথবা হরের যে কোনো একটাকে আমাদের ওই ভগ্নাংশ সংখ্যা করে দিতে হবে এখন যদি আমি এখানে থ্রি পয়েন্ট জিরো দেই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার আমি আউটপুটটা ঠিক পাবো অর্থাৎ আমি এখানে যদি রান করি এখন আমি কিন্তু এই যে আউটপুটটা এখন ঠিক পাইছি অর্থাৎ থ্রিকে আমি টু দ্বারা ডিভাইড করছি আমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্সার এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এরপরে কিন্তু আবার কিছু শূন্য দেখা যাচ্ছে পাঁচটা শূন্য আছে তো আসলে এই শূন্যটাকে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি তো এটা হ্যান্ডেল করতে গেলে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা হচ্ছে এই পার্সেনের পরে শূন্য দশমিক আমরা যত ঘর দেব অত ঘর পর্যন্ত কিন্তু সে মনিটরের পর্দায় দেখাবো আমি যদি থ্রি দেই এই যে এখানে আমাদের হচ্ছে কি এই এখানে থ্রি ব্যবহার করার কারণে আমি কিন্তু এইখানে যে দশমিকের ঘর তিন ঘর পাইছি তো এই বিষয়টা আমাদের অনেক সময় কাজে লাগে যেমন আমি যদি চাই যে আমি ওয়ানকে সেভেন দ্বারা ভাগ করব তো আমরা জানি যে ওয়ানকে আসলে সেভেন দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে ফলাফলটা একটু দীর্ঘ হবে অর্থাৎ দশমিকের পরে অনেকগুলো শূন্য আসবে তো আমরা একটু দেখি এই যে ওয়ানকে আমি যখন সেভেন দ্বারা ভাগ করছি এখানে তিনটা দেখা দেখতে পারতেছি আসলে কিন্তু এখানে তিনটা নাই এখানে কিন্তু অনেকগুলো আছে আমরা একটা এক্সট্রা লাইন দেই এটা একটু আলাদা করার জন্য আমি নিউ লাইন দিচ্ছি এখানে আমাদের বোঝার সুবিধার্থে তো আমি চাচ্ছি যে এখানে একদম সবগুলো দেখাবে আর নিশ্চেরটাতে তিনটা ঘর দেখাবে এই যে এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে আসলে ওয়ানকে সেভেন দ্বারা যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে রেজাল্ট কিন্তু এইটা এরপরেও কিন্তু আরও কিছু আসে ঠিক আছে তো আমি যেহেতু এইখানে দশমিকের পরে হচ্ছে এই তিন ঘর দেখানোর জন্য বলছি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে দশমিকের ঘর পরে কিন্তু তিন ঘর আমাদের আউটপুটে প্রদর্শন করছে কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে যে সমস্যা না সুবিধা সেটা হচ্ছে এখানে টু ছিল এখানে কিন্তু আমরা আউটপুটে থ্রি পাইছি আসলে এটাকে বলে রাউন্ডিং অর্থাৎ আমরা যদি দশমিকের পর কোনো একাধিক যদি সংখ্যা এখানে আমরা ব্যবহার করি আমরা জানি ফাইভ অথবা ফাইভের থেকে যদি গ্রেটার কোনো মান থাকে যেমন এখানে এইট আছে যার কারণে কিন্তু টুটাকে এক বৃদ্ধি করে এখানে থ্রি শো করছে তো মোটামুটি প্রিন্টে ফাংশনের মধ্যে এই জিনিসগুলো ব্যবহার করা হয় এছাড়াও আরও কিছু বিষয় আছে যেমন আমাদের এই অবস্থায় যদি আমি রান করি আমাদের এই প্রথম লাইনের আউটপুট কিন্তু একদম শুরু থেকে প্রদান করছে তো আমি যদি এইখানে সেলাস টি দিই সেলাস টির কাজ হচ্ছে ট্যাব অর্থাৎ ট্যাব সাধারণত চারটা স্পেজ নেয় তো আমি যদি এটা রান করি বোঝা যাবে তো এটা হচ্ছে আমার একটা নির্দিষ্ট জায়গা কিন্তু গ্যাপ দিচ্ছে অর্থাৎ আমার এখানে ট্যাবের জন্য যতটা স্পেস সিলেক্ট করা আছে আমার এই কম্পাইলারের হচ্ছে আপনার এই এডিটরে তো ঠিক ওই অতটা স্পেস দিয়ে কিন্তু আমাদের এই আউটপুটটা প্রদান করছে অর্থাৎ টি মানে হচ্ছে ট্যাব সেলাস টি হচ্ছে ট্যাব আবার আমি যদি এখানে সেলাস বি দেই 
तो सेलस बीर का जो से बैक स्पेस अतत जार पड़े इटर दिसी शे एक टा कैरेक्टर शे होच्छे मुसे देवे तो हम जो दे रान कोरी ताले बोझा जावे जब हमी सेलस बी दिसलम ए इक्वल इट पड़े अतत माइनस थ्री स्पेस इक्वल सेलस बी एक ने किंतु हम देरी जे इक्वल टा प्रिंट हो गता सेलो ए ए इक्वल टा किंतु एक ने देखा से नतत उड़ा मुसे के से एक टा कैरेक्टर अच्छा अलग टा विषय जनत दरकार शेटा उसे मैं कहने थी जो बियो गुण भाग अलग टा जिन्शे किंतु हम देर पुरे जन है शेटा से भाग शेष तो हम रजो दी भाग शेष दिखते साई शेके� प्लस माइनस मल्टीपल तरफ रहते हैं अपना डिवीशन और भाग्यशेष जो ना हमारे आरेक्टा ऑपरेटर आते हैं जो ऑपरेटर था से हमारे मोडुलस ऑपरेटर अशुले ये पासेंटेस ऑपरेटर टा ये क्या ने हमारे जोकन बेवर कुछ है तो अकुन किंतु शे टाइप कॉन्वर्टेड कास कर से अतः हमारे जोकन इंटीजर शंकनीय कास कर से तो � अब जो कुन हमरा फ्लोटिंग पॉइंट बा दशमिक शंका बा भगनांक शंका नहीं है कास करती तो उनके तो ये पार्सेन एप दिसे एक ने अब भगनांक शंका कास करते हैं किंतु हमरा जो दी ये रखूँ कुनो कोनोस्टेन मानो तब टेन प्लस फाइव एक ने टेन प्लस फाइव ना दिया जो दे अमी ये मॉडुलर सब आटो टा बेवर एवं आलादा करा जन्नू एक ने न्यू लाइन दे तले बुस्ते शुभिद होवे अमी टू एल्प के अमी फाइव दरा मोट करवो तले एक ने अमी मोट करा जन्नू मी की करवो परसेंट सिन्नो टा बेवर करवो आ एक ने परसेंट सिन्नो टा देवो तले हमारे रिजल्ट आश्वेत को तो टू एल्प के फाइव दरा मोट करले रिजल्ट आश्वेत � शून्य ओ सॉरी अमी कने टू दिस नहीं आश्चर्य कने टू ना इकने अमी फाइव दिस जाती आश्चर्य टू दिया किन्तु अमरा जो दिस ट्वेल्थ के भाग कोई तेरे भाग्य शिक्षण तो शून्य है वजह ना अमरा आठ पूर्त शून्य पैसे तो फाइव दरम उठ कर लाम अमरा किन्तु रिजल्ट पैसे अकोन ओतो टू आश्चर्य आगे थे कौन है का अपडेट जा करो नहीं कहने एक टे इरोड आशा करते सलोशन तो शेड आशे नहीं और तब अम्मे कहने पार्सेंटेस साइंटे बेवर कर सी एक ने किन्तु शोरा शोरी पार्सेंट साइंटे आर पुटे पुदर्शन कर सा आशा लेकिन तो ये रखूँ टा हाव करते सलो ना कारण पार्सेंटा जोकने अम्मे इन्वर्टेड कॉमर्� किंतु हमारे स्टैंडर्ड सिंटेक्स जेटा शेटा होता है जो दे आमी परसेंट के आउटपुट प्रदर्शन करते जाए तले आमा के होते डबल परसेंट दिया होगे अतः एको ना किंतु यागे ने मतलब आउटपुट आस्ते सही जे मोट को तो होते जे एक टा परसेंट आमी जो दे आउटपुटे देखा दे जाए तले अवश्य हमारे डबल परसेंट ब अकोन दूसरा एक चीज़ जब हम लोग पिंटे फंक्शनेर में दे रखों जो भी और गुण भाग भाग शेष के टाइम तो बिल कोत्ते पड़ सी किंतु हम लोग जो दी ये रखों टा कोत्ते साई शायदरन कैलकुलेटर गुलों जे कास करे जब आपने है चाहे एक टा बाटोनेर में दे प्रेस कर बेन और जो भी और गुण भाग आपने शंका � सी मध्य हमरा आश्चर्य वही कष्टक कुत्ते साथ सीन है हमरा ऐसे तो कुत्ते कुत्ते पड़े जो हमरा जो मोबाइल जो रखों कोड़े हमरा कैलकुलेटर बेवर कोड़े जो दो ही तार परे अब जोग दिया बद दो ही दिलाम शेखत्रे अब चार चार आश्लो भाई तो कम हमरा कास कुत्ते पड़ी तो जो दे इधर उन्हें हमरा यूजर के कास थे के इनपुट नहीं है जो दे जो जोग भी और गुण भागेर कास गुलो कुत्ते साई शेखत्ते के इन्तु यूजर एक ने आमादेर कंप्यूटर के कीबोर्ड थे के पेरेस करे शंका गुले देवे आम्रा उटे रफोर भित्ति को एक टाइम तो फला फल देते पड़वो तो इटा कोरा जन्ना आमादेर जेटा कुत्ते हो बे यूजर के पेरेस कराते हो बे तो एटर जो ना हमारे जेटा प्रोजेक्शन हो बे यूजर एक अस्थ के डाटा टा नेयर पर शेष शंकरकुन करे रखते हो बे शंकरकुन करे राकार पर तार परे प्रोक्रिया करे किंतु यूजर के हमारे फला फलटा देते हो बे तो ये यूजर एक अस्थ के डाटा टा नियर शंकरकुन करते हो बे एटर जो ना हमारे रसले शंकरकुन टा करते हो बे मेमोरी ते 
তো যেহেতু মেমোরিতে সংরক্ষণ করতে হবে ইউজারের কাছ থেকে কিভাবে আমরা ইনপুট নিয়ে মেমোরিতে সংরক্ষণ করব এটা আমি নেক্সট টিউটোরিয়ালে দেখাবো কারণ এই টিউটোরিয়ালটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো আশা করি সবাই সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ সবাই